kutokana na vitendo vya ulawiti watoto kuendelea kushamiri siku za hivi karibuni kwa baadhi ya maeneo jijini Dar es Salaam kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Lazaro Mambo sasa ameagiza maofisi ya dawati la jinsia kutoka maofisini na kwenda kutafuta wahanga wa vitendo hivyo ili kuwasaidia Oliver Nyiriga anayo taarifa zaidi Akiongea na IATV saa moja ofisini kwake kama na mambo sasa amesema dawati la jinsia liwafuate wahanga hao majumbani na mahospitalini ili kutoa msaada wa kuokoa maisha ya watoto ambao wanafichwa ndani kwa kutaka kumaliza na kesi kifamilia hali inayoumiza wahanga wa vitendo hivyo. Madawati ya jinsia yanapaswa pia kutoka ili kwenda kwa jamii wakae wakishirikiana na maafisa ustawi wa jamii watoe elimu ya namna ya kuwakinga watoto. Aidha kama na mambo sasa amekemea tabia ya baadhi ya watu kuwaruhusu wageni wa jinsia ya kiume kulala chumba kimoja na watoto hali ambayo imetajwa kuwa ni chanzo cha ongezeko la matukio ya vitendo vya ulawiti kwa watoto. Tabia hii mara nyingi imeletwa na wazazi wenyewe. Kitendo cha kuwakaribisha wana ndugu. Unamkaribisha ndugu yako ametoka mkoa wote. Anakuja kwako unaamua alale na wanao. E, ni, ni kuwatalisha maisha watoto wenyewe nafikiri ni uelewa tu kwa jamii kwa sababu jamii ndo mara nyingi tunakaa na, 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 na watoto hususan wanasema mtoto wa mwenzako ni wako pia lakini pia elimu sasa kwa jamii itolewe kwa sababu vitendo vingi vinavyofanyika ni tunaona katika jamii ndo inatokea na sio katika jamii tu by the way katika eh, shuleni pia kwa sababu tunaamini pia walimu ni walezi wa watoto kwa inaweza kusema kwa kipindi kirefu kwa sababu most of time wanakuwa wanakuwa wako mashuleni